সেবায় মানবিকতায় বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের পঞ্চাশ বছর ঠিক যেমনটা বাংলাদেশেরও পঞ্চাশ বছর পুরো আলোচনায় আমরা মূলত অতীতে বাংলাদেশ পুলিশ যে ধরনের লড়াকু ভূমিকা পালন করেছে মানুষের যান মাল নিরাপত্তায় এবং আগামী দিনের পরিকল্পনায় এই পুলিশ চূড়ান্ত কোন জায়গাটিতে এই জাতিকে পৌঁছে দিতে চায় সেটি বুঝবার জন্য আলোচনায় আমরা তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে রেখেছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই পুলিশ প্রধানের মুখ থেকে পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর জানতে পারা আমাদের সাথে আছেন পুলিশের প্রধান মহাপরিদর্শক বেনজুর আহমেদ ডক্টর এবং আমাদের সাথে আছেন ইকবাল সোভান চৌধুরী ডিবিসি টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আরও যুক্ত হয়েছেন অধ্যাপক শিবলি রুবায়াতুল ইসলাম চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত এবং ধন্যবাদ আমি শুরু করি বেনজির আহমেদ আপনাকে দিয়ে আপনার বিভাগ আপনার বিভাগের এই সপ্তাহটাতে গোটা পুলিশ বিভাগ এবং দেশের মানুষ আপনাদের মুখ থেকে শুনতে চায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুলিশ প্রধান হিসেবে আপনি নিজে এটিকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন এবং এই জাতিকে আগামী দিনে আপনি যদি আশ্বস্ত করতে চান যানমাল রক্ষায় নিরাপত্তায় তাহলে কি বার্তা আপনি দিবেন। আর শুরুতে দেশবাসীকে পুলিশ সপ্তাহ দুই হাজার বাইশের অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা বাংলাদেশ পুলিশ এদেশের জনগণের জন্য কাজ করে এই সদস্যরা এদেশের জনগণের মাছ থেকে উঠে এসছে এদেশের সাধারণ মানুষের সন্তানেরা তারা কমিউনিটির প্রতি ভিতর থেকে এসছে কমিউনিটির জন্য কাজ করে এবং কমিউনিটির সঙ্গে থেকেই কাজ করে বিগত পঞ্চাশ বছরে যদি আমরা পরিক্রমায় পিছনে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সৃষ্টি যেটা আপনি আপনার প্রাথমিক আলোচনায় সূত্রপাত করছিলেন মূলত পঁচিশে মার্চের কাল রাতের আগেই বাঙালি পুলিশ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় যদিও অ্যাটাকটা হয়েছিল পঁচিশে মার্চ রাতে কিন্তু তার আগেই কিন্তু মার্চের শুরুতেই দেখবেন যে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন মহকুমা এবং জেলা সদরে পুলিশ বাহিনী তাদের অস্ত্রের ভাণ্ডার করে দিয়েছে ফর দি ফ্রিডম ফাইটার্স এবং শুধু তাই নয় বিভিন্ন মহকুমা শহরে থানা পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে তারা যারা তখনকার সময় যারা যুবক যুবতী ছিল মুক্তিকামী যুবক যুবতী তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তারা বিভিন্ন পুলিশ লাইনে তো মূলত একটা রক্তক্ষয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ বাহিনী কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ যারা তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করেছে কর্তব্য কাজ করেছে এবং উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কাল রাতে তারা সরাসরি হানাদার বাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয় এবং সার্বজনিক অস্ত্রের মোকাবেলা করেছে তারা সামান্য থ্রি থ্রি রাইফেল দিয়ে এবং আমি বলব বীরত্বের সঙ্গে শাহাদত বরণ করেছে তারা শেষ পর্যন্ত টেকে থাকার চেষ্টা করেছে এবং সেই থেকে শুরু এবং আমরা পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় জুড়েই আমাদের সেই সময় পঁচিশ হাজারের মতো স্ট্রেন্থ ছিল পুরো পাকিস্তান পুলিশের সেই সময়কার তার অর্ধেকের বেশি সদস্য সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রায় বারোশোর মতো সদস্য শাহাদত বরণ করেছে মুক্তিযুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসে দেশ গঠনের কাজ শুরু করেন সেই সময় কিন্তু বাংলাদেশের থানাগুলো ছিল পর্যুদস্ত কারণ অনেক থানা অনেক জেলা পুলিশ লাইন ওই সময়ে ভাড়াদার বাহিনী টার্গেটে ছেড়ে ছিল তারপরে আপনারা জানেন যেগুলো অধিকাংশ ব্রিটিশ আমলের স্থাপনা বিভিন্ন কারণে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেকগুলো আমাদের অধিকাংশ স্থাপনা ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিল আর শুদ্ধ স্বাধীন দেশ ফলে আমাদের ইউনিফর্মের সমস্যা ছিল অস্ত্রের সমস্যা ছিল রেশনের সমস্যা ছিল এই বহুমুখী সমস্যার মধ্যে থেকেই আমরা উত্তরণের পথ খুঁজতে থাকে বাংলাদেশ পুলিশ স্বাধীনতা উত্তর সময় একেবারে কাছাকাছি সময় ল অ্যান্ড অর্ডার ওয়াজ হিউজ চ্যালেঞ্জ এবং আমি বলবো যে দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমি মনে করি ইনিশিয়াল যে শখ বা চ্যালেঞ্জ ছিল সেটি পুলিশ সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই শূন্য দশা থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু বাংলাদেশে কত পঞ্চাশ বছরে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং অনেকের অনেক ধরনের ভবিষ্যৎবাণীকেও আমরা কিন্তু ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে দেশের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই ক্ষেত্রে অনেক যেমন সাফল্যের গল্প আছে ছোটোখাটো ব্যর্থ থাকতেই হবে সেগুলোও আছে তবে আমি এ যেটা বলতে চাই যে বিগত বছরগুলোতে আমরা এই দেশে ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার জন্য এদেশের শান্তিকামী মানুষের হিউজ সাপোর্ট পেয়েছি আমরা 
আজকে এই বিগত চোদ্দ বছরে দেশে যে একটা ব্যান্ডেজ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিস্ময়কর উন্নতি আমরা দেখেছি এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশের ল এন্ড অর্ডার কারণ ওই দেশে এই ইকোনমি ফ্লারিশ করে যেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা থাকে সামাজিক শান্তি থাকে এবং সুশাসন থাকে সেখানে সাধারণত ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পায়ন হয় বিদেশের আসে আমাদের দেশে প্রতি বছর মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসছে এর কারণ হচ্ছে যে বিদেশিরা বুঝতে পেরেছে যে এই দেশটি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য শিল্প কলকারখানা গড়ার জন্য নিরাপদ দেশীয় যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তারাও আমাদের এখানে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করছেন তো এইগুলো সম্ভব হয়েছে একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দেশবাসীর সহযোগিতা নিয়ে আমরা দেশটাকে সুশৃঙ্খল রাখতে সক্ষম হয়েছে আপনারা জানেন এখানে পলিটিক্সের নামে ভায়োলেন্স করার চেষ্টা করা হয়েছে মাসের পর মাস হরতাল দিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করে জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরে দেশটাকে পেছনে টেনে হিসেবে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু আমি বলবো দেশের সাহসী মানুষ যারা উনিশশো একাত্তরে খালি গায়ে লুঙ্গি পরা মানুষ বিশ্বের সর্বাধুনিক ওই সময়কার প্রেক্ষাপট একটা বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে পরাস্ত করেছে বীর বাঙালি সেই বীর বাঙালি এবং তাদের উত্তরসূরিরা কিন্তু ঠিকই আমরা পুলিশের সঙ্গে সবাই মিলে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রকে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে আমি অধ্যাপক রুবাইত ইসলাম আপনার কাছে যাওয়ার আগে মানবিক পুলিশ ইকবাল সোভান চৌধুরী এই যাত্রায় বা এই চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশের পুলিশের কতটা সফলতা আপনি দেখতে পান তিন দশকের সাংবাদিকতায় এই পুলিশকে নানান ফর্মে আপনি দেখেছেন রাজপথে দেখেছেন সরকারের পক্ষে দেখেছেন সরকারের বিরোধিতা করতে দেখেছেন আদর্শ এবং মানবিকতা কতটা পুলিশ ধরে রাখতে পেরেছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে এই পুলিশ সপ্তাহ বাইশ এই সপ্তাহে আমাদের পুলিশ বাহিনীর সকল কর্মকর্তা এবং পুলিশ বাহিনীর কর্মী যারা আছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাতে চাই আইজিপি সাহেব বলেছেন পুলিশ প্রধান বলেছেন যে এই পুলিশের জন্ম কিভাবে এই পুলিশের জন্ম হয়েছে দেশপ্রেমের জন্য আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো পঁচাত্তর সালে যে প্রথম পুলিশ সপ্তাহ যখন হয় তখন তিনি বলেছিলেন তোমরা জনগণের পুলিশ তিনি রাষ্ট্রের পুলিশ বলেননি তিনি সরকারের পুলিশ বলেননি তিনি বলেছেন জনগণের পুলিশ এই জনগণের পুলিশ বলার মধ্য দিয়েই কিন্তু তিনি নীতি নির্ধারণী একটা পুলিশ কি হবে জনগণের পক্ষে দাঁড়াবে জনগণের অধিকার জনগণের নিরাপত্তা জনগণের শান্তি সেটি তারা করবে বিগত বছরগুলোতে আমরা যখন দেখেছি জাতির জনকের হত্যার পর আমরা দেখেছি আমাদের দেশ ভিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছিল সকল বাহিনীগুলোকে সেই সময় সরকারের পদানত করে তাদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে সৌভাগ্যের বিষয় আজকে যখন আমাদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ আবার আমরা ফিরে পেয়েছি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যখন এসছে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যখন আমরা স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি সেই সময় পুলিশের ভূমিকাও কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে ওই জাতির পিতার কথাই আজকে পুলিশ স্মরণ করছে আমরা সরকারের পুলিশ নই আমরা রাষ্ট্রের পুলিশ নই আমরা জনগণের পুলিশ এবং সেই জনগণের পুলিশের চেতনা থেকেই কিন্তু আজকের পুলিশের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব সে দায়িত্বটি আমরা দেখছি ধরুন এই কিছুদিন দুটি বছর আমরা যে কোভিড দেখেছি সেই কোভিডের সময় সম্মুখ সারিতে যারা ছিল আমাদের চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যকর্মীরা আমরা যারা সাংবাদিক আমরা ছিলাম সেনাবাহিনী ছিল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ছিল কিন্তু তারপরে বিশালভাবে ছিল কিন্তু এই পুলিশ যখন প্রথম দিকে কেউ রাস্তায় বেরোতো না খাওয়া দিতে যেতে চাইত না এমন কি লাশ নিয়ে যেতে ভয় পেত সেই সময় এই পুলিশরা কিন্তু জীবনকে বাজি রেখে তারা কিন্তু এই কাজটি করেছে এর ফলে প্রায় কয়েক হাজার পুলিশ এই কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিল প্রায় দুশো জনের মতো পুলিশ তারা কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে অনেক উন্নত বিশ্বের শহরগুলোতে যখন এই ধরনের লকডাউন হয় তখন লুটপাট হয় আমাদের হয়নি আমাদের এখানে কিন্তু 
এই প্রায় দুটি বছর আমাদের সংকটের মধ্যে গিয়েছে কিন্তু সেই সময় কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে লুটপাট হওয়া বা ক্রাইম বেড়ে যাওয়া বিভিন্ন রকমের সেগুলো কিন্তু আমরা দেখছি যে হয়নি এই পিরিয়ডে দেখেছি যে পুলিশ কিভাবে জনগণের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন উন্নয়নের পথে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে তিনি বাংলাদেশকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই সময় কিন্তু এই পুলিশের মানবিক শুধু নয় পুলিশের যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপরাধ দমন করা সেই সময় তারা কিন্তু এই কাজগুলো করছেন পাশাপাশি আরেকটি আমরা দেখতে পাই যে অনেক সময় কিন্তু একটা বাহিনীর ভিতরে কিছু অপরাধ গড়ে উঠতে পারে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু অপরাধ করেন এখন দেখছি আমরা পুলিশ বাহিনী কিন্তু কাউকে এই ধরনের অপরাধী কাউকে কিন্তু প্রশ্রয় দিচ্ছে না তারা কিন্তু ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশান নিয়ে একটা শৃঙ্খলা কিন্তু এই বাহিনীর মধ্যে তারা তৈরি করার চেষ্টা করেছে এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু জনগণের কাছে আস্থাটা তারা ফিরে পাচ্ছে অধ্যাপক রবায়ত ইসলাম এই যে যে দুইজন যে যে পুলিশের রেফারেন্স দিলেন সেই পুলিশের সুফল তো আপনার ঘরে উঠছে বিনিয়োগের পরিবেশ এটির সাথে আইন শৃঙ্খলা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জ্বালা ও পোড়াও বিহীন রাজপথ নিরাপত্তা গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে যে পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগকারী নানান পাঁচ তারকা হোটেলে অবস্থান করেছেন তেমন আর ইতিহাসে দেখা যায়নি তাদের নিরাপত্তা তারা হচ্ছে রাস্তায় ঘুরছে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যাচ্ছে শিল্প কারখানার তত্ত্বাবধান করছে কি ধরনের সুফল আপনারা ঘরে তুলতে পারছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এই পরিস্থিতি কতটা নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিনিয়োগের সাথে সাংঘাতিকভাবে জড়িত প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিই আমাদের পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে প্রথমে অভিনন্দন ধন্যবাদ এবং তারপরে কৃতজ্ঞতা আসলে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজস্ব এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের বিরাট অবদান আছে কেউই আপনার কাছে বিনিয়োগ করতে আসবে না যখন তার সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে না ধরেন আমরা দুই হাজার তেরো থেকে পনেরোর একটা বড় সময় দেখেছি যে বাংলাদেশের যে মেজর এক্সপোর্ট প্রোডাক্ট গার্মেন্ট শিল্প সেখানে আমরা লোয়ার প্রাইস অফার করেও বায়ার ধরে রাখতে পারছিলাম না কারণ তারা এখানে আসতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুক্ত আরেক দিকে তারা মনে করত যে আমরা এক ডলার দুই ডলার বেশি দিয়ে বরং দুবাই বা জর্ডান বা অন্য দেশ থেকে কিনে নিয়ে যাব তাও আমি কোনো রকম রিস্ক নিতে চাই না রিস্কটা দুই রকম একটা হচ্ছে যে আমি আমার ডেলিভারি সময় মতো পাবো কি না আরেকটা ছিল তখন লজিস্টিক সাপোর্টের প্রবলেম কারণ ট্রাক পরিবহন পণ্য পরিবহন জাহাজ প্লেন তখন সাংঘাতিক ডিসরাপশন হচ্ছিলো বাস পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিলো তো আমরা সাথে সাথে দেখতে পেলাম যে বিরাট ডিক্লাইন ইন এক্সপোর্ট এবং দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে একটা হতাশা সেই সাথে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট বেড়ে যাওয়া আমরা এখন যেই পর্যায়ে আছি এমডিজি গোল আমরা অ্যাটেন্ড করার পর এখন এসডিজি গোল অ্যাটেনমেন্টে যাচ্ছি সেখানে আমাদের একার পক্ষে কিন্তু এসডিজি গোল অ্যাটেনমেন্ট অসম্ভব ব্যাপার আমাদের বেশ বিদেশি বিনিয়োগ দরকার হবে এবং এটা একটা বড় নাম্বার আমাদের প্রত্যেক বছর দরকার টিল টোয়েন্টি থার্টি এই সময়ে আমরা যদি নিরাপত্তা দিতে না পারি আমরা যদি বিদেশিদের কষ্টের সঞ্চয় বা বিনিয়োগকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাদের ব্যক্তিগত এবং সম্পদের নিরাপত্তা দিতে না পারি আমাদের এখানে কেউ আসবে না পাকিস্তান কিন্তু প্রচুর কটন প্রোডাকশান করে এবং টেক্সটাইল শিল্পে তারা কিন্তু এক সময় খুবই ভালো করছিল এখনও কটন উৎপাদন করে কিন্তু কোনো কটন বায়ার তাদের ওইখানে যায় না নিরাপত্তার অভাবে বাংলাদেশে আপনারা এখন যেসব ইকোনমিক ইন্ডিকেটর নিয়ে কথা বলেন বা আমরা বলি বাংলাদেশকে আমরা দেশে বিদেশে যেভাবে ব্র্যান্ডিং করছি এখন সেখানে আমরা যে বিষয়গুলো তুলে ধরি তার প্রত্যেকটির পিছনে দরকার নিরাপত্তা আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ যেভাবে আমাদেরকে ঘরে বাইরে নিরাপত্তা দিচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে নিরাপত্তা দিচ্ছে আমাদের ট্যুরিস্ট পুলিশ ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তা দিচ্ছে এবং আমি আমাদের মাননীয় আইজিপি সাহেবকে বলবো সামনে আমাদের একটা ফাইন্যান্সিয়াল পুলিশও দরকার হবে বেশ কিছু ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ডিসিপ্লিনের জন্য তো এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি পুলিশের উপরই নির্ভরশীল যদিও আমি খুব মন খারাপ করি মাঝে মাঝে যে ওনাদের এই কাজটি খুব থ্যাঙ্কলেস তো আমি আজকে ওনাদেরকে এইভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই যে ওনাদের কারণেই কিন্তু বাংলাদেশের এখন উন্নতি হচ্ছে আমরা যেই সব ধাপ অতিক্রম করে করে 
একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেখানে নিরাপত্তা হবে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট একটি বিষয় এবং ওনারা যেভাবে এখন নিজেদের অটোমেশন করছেন আইটি বেসড করছেন সেবার প্রতি খুবই তারা যত্নবান হয়েছেন এ সব কিছুই আন্তর্জাতিক মানের এবং আমি খেলো করেছি ওনাদের এখন যেসব ওয়েপন্স অ্যান্ড যেসব আর্টিলারি বা যেসব জিনিসপত্র ওনারা এখন ব্যবহার করেন ওনাদের সেবা দিতে গিয়ে সেগুলোও এখন আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক মানে চলে গেছে সুতরাং বিদেশিরা এসে যখন সেটা দেখছে তখন তারা বাংলাদেশকে একদিকে যেমন এই দেশের জিওগ্রাফিক লোকেশান ইয়াং জেনারেশনকে পাচ্ছে ফর এমপ্লয়মেন্ট এডুকেটেড সেমি স্কিলড লেবার ফোর্স পাচ্ছে সেই সাথে এনার্জি সলিউশন পাচ্ছে আর সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি এগুলো তিনটা থাকলেও হতো না সেটা হচ্ছে নিরাপত্তা এটাও যখন পাচ্ছে তখনই বিনিয়োগ আসছে তাই পুলিশ বিভাগকে আমি বিশেষ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জগুলো কি সেটা আপনার কাছে পরের ধাপে শুনবো এর সাথে গোড়ার একটা জায়গা হচ্ছে জঙ্গিবাদ একটা সময় মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশে এই জঙ্গিবাদ ঠেকানো বোধ করি অসম্ভব হয়ে যাবে এবং এই যখন সারা দেশে পাঁচশোর বেশি জায়গায় একসাথে বোমা হামলা ঘটল একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ঘটল হলি আর্টিজানের হামলা ঘটল যেখানে প্রত্যক্ষভাবে আপনি দায়িত্ব পালন করেছেন এখন সেই জায়গা এটি একেবারে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে এটি আসলে পেছনের গল্পটা কি কি ধরনের কৌশল নিয়ে আপনারা এগিয়েছেন ধন্যবাদ যখন জঙ্গিবাদ আমাদের দেশে আশ্রয় পড়ে তখন আসলে এটি বৈশ্বিক জঙ্গিবাদের অংশ হিসেবেই আমরা আক্রান্ত হই এবং আমরা যখন আক্রান্ত হই তখন এটা একটা মুসলিম প্রধান দেশ তারপরে আমরা যদি তাকাই আমাদের পাকিস্তান বা আফগানিস্তান একই রিজিয়নে থাকি আমরা এখানেও তখন জঙ্গিবাদের বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড চলছিল পুরো দমে আর কি তারপরে আমরা যদি দেখি আপনার সাউথ ইস্ট এশিয়া আমরা জানি ইন্দোনেশিয়াতে জঙ্গিবাদ তৎপর ছিল ইভেন থাইল্যান্ড ওয়াজ নট ফ্রি থাইল্যান্ডেও কয়েকটা অ্যাটাক হয়েছে জঙ্গিবাদের মালয়েশিয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মানে এই রিজিয়ন ধরেই আমরা দেখেছি জঙ্গিবাদের উত্থান তো তখন যখন বাংলাদেশে এটি আশ্রয় পড়ল তখন আমরা দেখেছি অনেকেই পশ্চিমা বোদ্ধারা বলেছেন বা এক্সপার্টরা বলেছেন যে বাংলাদেশের থেকে বের হতে পারবে না সহজে বের হতে পারবে না এবং আপনারা দেখেছেন যে ও অনেক দেশে জঙ্গিবাদ ছিল কিন্তু সেখানে ট্রাভেল অ্যাডভাইজারি দেওয়া হয়নি আমাদেরকে ট্রাভেল অ্যাডভাইজারি দেওয়া হচ্ছিল এবং বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশ তাদের নাগরিকদের বলছিল নট টু ভিজিট বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিশন এটাকে নন ফ্যামিলি মিশন ডিক্লেয়ার করে ফেলেছিল তো তাদের স্টাফ কমিয়ে নিয়ে আসছিল অথচ আশেপাশের দেশে কিন্তু এই ঘটনা ঘটছিল সেখানে এটা হচ্ছিল না তো আমরা দেশবাসী সরকার বা সরকারের পক্ষে পুলিশ আমরা কিন্তু এগুলো খুব কার্যকরভাবে সতর্কতার সঙ্গে এই মুভমেন্টগুলো লক্ষ্য করেছে আমাদের এখানে তখন কেবল মেগা প্রজেক্টগুলো শুরু হচ্ছে তো ওর ফলে কী হলো অনেকে তাদের এক্সপার্টদেরকে পুল পুল আপ করা শুরু করলো এবং আমাদের ম্যাগার প্রজেক্টগুলো খুব মুখ থুবড়ে পড়ার মতো অবস্থা এয়ারপোর্ট সিপোর্টকে ভালোরেবল বলে বিভিন্ন ইন্ডিকেশান দেওয়া হচ্ছিল এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে আমার সিপোর্ট বা এয়ারপোর্ট থেকে কোনো গুড যদি আমরা শিপ করি এটাকে সেকেন্ড কোনো কান্ট্রিতে নিয়ে আবার নামিয়ে তারপরে চেক করে আবার ঢুকানো এই ধরনের অনেক কিছু কিন্তু চলছিল এবং আমরা বুঝতে পারছিলাম যে একটা ইমিডিয়েট কনসিকুয়েন্স তো অবশ্যই ব্লাড শেড টেরর এগুলো আছেই বাট এটা লং টার্ম কনসিকুয়েন্স হচ্ছে আমার ইকোনমি এবং ইকোনমি কলাপস করবে যদি যেভাবে থিংস ওয়ার ডেভেলপিং আমাদের এবং এটা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিকজ সাম কান্ট্রিজ বলছিল যে আমাদের সিপোর্ট নিরাপদ না ভ্যালেবল সাম কান্ট্রিজ এবং কিছু কিছু কান্ট্রি তো ঘোষণা করে ফেললো যে আমাদের শিপমেন্ট সরাসরি সেই দেশে ঢুকবে না এয়ার শিপমেন্ট তারপরে চিটং পোর্টকেও বলছিল এটা ভালো রেপোর্ট তেনিবে আমাদের দেশের মানুষ খুবই শান্তিপ্রিয় এবং ইসলামের যে ব্রাঞ্চটা আমাদের এখানে আছে সেটা কিন্তু বেসড অন সুফিজম এবং এইটা এই আমাদের এই সুফিরাই মূলত আমি বলবো যে পীর তারপরে সুফি সাধক এরাই মূলত আমাদের দেশে ইসলাম প্রচার করেছে ফলে ইসলামের যে শান্তিবাদী বিষয়টা অ্যাপ্রোচটা সফটওয়্যার হ্যাঁ উদারবাদী সেই মূলত আমাদের দেশে প্রচারিত হয়েছে এবং আমাদের দেশের মানুষ খুবই ধর্মবিরু মারাত্মক পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়বে তারা ইসলামী যে তারা বাঙালি কালচারের পাশাপাশি ইসলামিক নমসগুলোকেও কিন্তু খুবই কঠোরভাবে তারা অনুসরণ করে কিন্তু তারা কিন্তু ফ্যানাটিক না 
তারা কোনো ক্রমে ফ্রাটিক না তারা এক্সট্রিমিস্ট না আমার দেশের মানুষ তো এটা আমাদের একটা বিশাল শক্তি ছিল সেই সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রনায়ক অচিত পলিসি জিরো টলারেন্স পলিসি এগেনস্ট টেরোরিজম তো আমি বলবো যে রাষ্ট্রীয় পলিসি এবং গণমানুষের সহায়তা দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক পাওয়ার হাউস আমাদের জন্য এবং আমরা যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে যে যেমন এক হাতে আমরা জঙ্গিবাদকে অপারেশনালি দমন করেছি পাশাপাশি এটার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা সামাজিক একটা ক্যাম্পেইন করেছি এবং বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে জঙ্গিরা ল এনফোর্সারদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে এটা কিন্তু ইউনিক সারা বিশ্বে কোথাও এরকম ঘটনা নাই জঙ্গিরা এসে আত্মসমর্পণ করেছে আমাদের এখানে সেটা করেছে হলি আর্টিজনের যে ঘটনা ঘটেছে তখন আপনারা দেখেছেন আমরা সরাসরি এটাকে মোকাবেলা করেছি এবং বিশ্বে অনেক দেশ কিন্তু এই ধরনের ঘটনা মোকাবেলা করতে দে টু থ্রি ডেজ ফোর ডেজ ফাইভ ডেজ আমরা কিন্তু এটাকে কাপল অফ আওয়ার্স এর মধ্যে এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি এবং তার পরবর্তীতে আমরা একেবারে এই এই নেটওয়ার্কগুলোকে ডিসব্যান্ডেল করেছি আমরা আমরা কাউন্টার ন্যারেটিভ তৈরি করেছি আমরা সামাজিক আন্দোলন তৈরি করেছি আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করেছি আমরা হিউজ ক্যাম্পেইন করেছি সো ইট ইজ নট অল অ্যাবাউট কাইনেটিক এনার্জি আমরা খালি শক্তি দিয়ে কিন্তু দমন করিনি আমরা আমি বলবো যে কমপ্লিট প্যাকেজ ছিল আমাদের অ্যাপ্রোচে যে কারণে আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটাকে ডিসব্যান্ডেল করতে পেরেছি আর আমাদের সে আপনারা দেখে থাকবেন যে যে কয়বার আমরা জঙ্গি আক্রান্ত হয়েছি সব কয়বারই কিন্তু এগুলো বাইরে থেকে এসছে নাইনটিন সেভেন্টিতে একবার আমরা আক্রান্ত হয়েছি তখন ওই যে পশ্চিম বাংলার চারু মজুমদারদের নকশালাইট মুভমেন্ট যেটা ছিল সেটাও কিন্তু দেখে অনেকে আমাদের দেশে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের ভিতরে নকশাল মুভমেন্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে বা বামপন্থী আন্দোলন করার চেষ্টা করা হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ক্লিং হয়েছে ব্লাডশেড হয়েছে কিন্তু দেখবেন যে আমরা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ হলো নাইনটিন সেভেন্টি ফোরের মাঝে মাঝে বা শেষের মধ্যেই কিন্তু মোটামুটি এগুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আর কি পরবর্তী সময় আফগান ফেরতটা একবার চেষ্টা করেছে সেটাও কিন্তু দেখেন আফগানিস্তানে হয়েছে টেরোরিজম বাট ওই ধরনের কাজ তালিবান অ্যাক্টিভিটি ওখানে যুদ্ধ করে ফিরে এসে যুদ্ধ ফেরত যারা তারাই এসে এখানে চেষ্টা করলো হুজি বি করার জন্য বা এই ধরনের যারা পরবর্তী সময় মামির সিংয়ে সিনেমা অ্যাটাক করেছে আমাদের পহেলা বৈশাখে রমনার বটমুল অ্যাটাক করেছে তারা কিন্তু বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ওনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা ডিসব্যান্ডেল করেছি দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়েভ থার্ড ওয়েভ ছিল বাংলা ভাইয়েরা এবং এটা ছিল ওই সময়কার যে রাষ্ট্রযন্ত্র দে স্পন্সার্ড ইট তো সে স্পন্সার্ড হওয়ার কারণেই তখন আমরা দেখেছি আবার একটা ইম্পোজ টেরোরিজম ইন মাই কান্ট্রি এবং সেটাও পরবর্তী সময় আমাদের দেশের মানুষ এবং ল এনফোর্সার এটাকে ডিসম্যান্টেল করেছে দ্য লাস্ট ওয়েভ ওয়াজ দি হলি আর্টিজেন টাইম এবং এটাকেও আমরা সাকসেসফুলি আমরা করেছি এবং আমি আমরা বলতে পারি যে সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে বা এই জঙ্গিবাদ দমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইজ এ মডেল এবং এই বাংলাদেশে যে সাকসেস স্টোরি আছে সেটি দেশ দেখে কিন্তু অনেক দেশ অনুপ্রাণিত তো এটার পেছনে আমাদের যে জনগণ রাষ্ট্রযন্ত্র ল এনফোর্সার এবং পলিসি অ্যাপ্রোচ স্ট্র্যাটেজি এগুলো নিয়ে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ থাকার কারণেই মূলত এটা হতে পেরেছে আর যেহেতু এই দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় শান্তিকামী দে হেইট ব্লাডশেড তারা ঘৃণা করে দে ডোন্ট লাইক ব্লাডশেড সো এই ধরনের কাজ করে বাংলাদেশে খুব একটা আমি মনে করি পা রাখার জায়গা পাওয়া যাবে না আর টেরোরিজমের যে সমস্ত জায়গায় এখনও টেকে আছে সেই সমস্ত জায়গার ক্ষেত্রে ডিস অ্যাডভান্টেজ আছে যেমন আমাদের কিন্তু এগুলো নাই যেমন আমাদের ট্রেন একরকম আমাদের রাষ্ট্রের যে ভূমি এটা কিন্তু একই ধরনের মানুষের চেহারা একরকম রেস একরকম ফুড ভ্যালু একরকম ল্যাঙ্গুয়েজ সেম তারপরে কালচারাল বিলিফ অ্যান্ড সিস্টেম সেম উই আর এ হাইলি হোমোজেনাস নেশন এই এত হোমোজেনাস আমরা যে কারণে এই সমস্ত ফরেন আইডিয়া বা ফরেন এলিমেন্ট আমাদের দেশে প্ল্যান করে সাকসেসফুল হওয়া খুব ডিফিকাল্ট আমি মনে করি কখনই সাকসেসফুল হবে না আমরা আরেকটি বড় জায়গায় পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে দেখি সেটি হচ্ছে বড় সহিংসতা মানে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা আমরা যদি পাঁচই মেয়ের অভিজ্ঞতা বলি টানা অবরোধে জ্বালাও পোড়াও যে প্রসঙ্গটি বারবার এসেছে আপনার কাছে পরের দফায় শুনব একটা বিরতি নিয়ে ফিরিয়ে আপনারা দেখছেন পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান সংকটে মানবিকতায় বাংলাদেশের পুলিশ এবং পুলিশ সপ্তাহের এই আলোচনায় আমরা ফিরছি একটা ছোট বিরতি নিয়ে সংকটে সেবায় মানবিকতায় পুলিশ পুলিশ সপ্তাহের বিশেষ আলোচনা এবং সত্যিকার অর্থে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় বা সাধারণ মানুষের মনে বাংলাদেশ পুলিশের যে চেহারাটি একদমই ভোলা সম্ভব নয় সেটি হচ্ছে করোনাকালীন সময়ে 
রাজপথে পুলিশের অনর অবস্থান হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়া মানুষের সৎকারে সহায়তা করা যেখানে কেউ নেই সেখানে বাংলাদেশের পুলিশ অকাতরে তাদের ভূমিকা পালন করেছে নির্ভয়ে নিজেরা আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেদের হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য তারা সেবায় বিলিয়ে দিয়েছে ইকবাল সোবান চৌধুরী সেই পুলিশ কখনো কখনো বলা হয় যে ঠিক বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি এই বাস্তবতাটা কেমন চ্যালেঞ্জটা কেমন বাংলাদেশের পুলিশের জন্য একটি ধরুন পুলিশের প্রথম দায়িত্বটা কি প্রথম দায়িত্ব হলো নিরাপত্তা দেওয়া শান্তি শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করা অপরাধীদেরকে দমন করা এখন যখন অপরাধীদেরকে দমন করতে যাবে তখন অপরাধী চক্র স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে ভালো মনে করবে না শান্তি শৃঙ্খলা যখন রক্ষা করতে যায় তখন সেখানে কিছু শৃঙ্খল যারা থাকে তাদেরকে দমন করতে হয় তারা অবশ্যই পুলিশেরই ভূমিকা তাদের পছন্দ নয় এবং এইসব কারণের জন্যেই একসময় বলা হতো পুলিশকে পুলিশ বন্ধু হতে পারছে না কেন এখন কিন্তু সেই যে উপলব্ধিটি সেটি কিন্তু নেই বিশেষ করে আমি এর আগেও বলেছি যে কোভিডের সময় তাদের যে ভূমিকা এবং সর্বোপরি যে আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা বলুন আমাদের জঙ্গি দমন বলুন সেই সময় হলি আর্টিসানের ঘটনাটি দেখুন হলি আর্টিসানে অতর্কিত যখন এই ঘটনাটি ঘটল সেখানে কিন্তু পুলিশ শুধুমাত্র ভূমিকা পালন করেছে তা নয় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কিন্তু একজন অফিসার নিহত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে যে উন্মত্ততা অবস্থা সেই মে মাসে তখন হেফাজত বা অন্যান্যরা জঙ্গি যারা তারা যে সহিংসতা তৈরি করেছিল সেই সময় আপনি দেখুন এত বড় একটি ঘটনাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তারা কিন্তু অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বলব না আমি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কিন্তু তারা এটাকে দমন করছে আমরা এই অভিজ্ঞতাটি শুনি বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতা মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জটা তার একটু বড় হয়ে যায় আমি যে প্রশ্নটি আপনি করছিলেন আমাদের জনাব ইকবাল সোহান চৌধুরীকে ওইখানে একটু ফেরত যাই নিশ্চয়ই যে কখনো কখনো কমপ্লেন পাই আমরা যে কেন পুলিশ পূর্ণাঙ্গভাবে বন্ধু হতে পারে না আমি মনে করি যে যে আলোচনাটা উনি করেছেন সেখানে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই সেটা হলো যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে এই সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কালচার থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এই সমস্যাটা রয়েই যাবে যে কেন এরকম হবে যে তোমার আইদার ইউ সারভাইভ ওর আই সারভাইভ তো এটা তো রাজনীতির মূল মন্ত্র তো এরকম না এরকম হতে পারে না কারণ অল পলিটিক পলিটিশিয়ান উইথ রেসপেক্ট টু অল পলিটিশিয়ান্স আমি বলবো যে দে আর অল ওয়ার্কিং ফর দি গুড অফ বাংলাদেশ অফ দ্য নেশন ফর দি কান্ট্রি তো সেক্ষেত্রে এটা জিরো সাম গেম হবে কেন সেক্ষেত্রে এটা পলিটিক্স অফ অ্যানালিসেন হবে কেন সেক্ষেত্রে এটা পলিটিক্স অফ কনফ্লিক্ট হবে কেন উইথ দি স্পেক অফ দি পলিটিক্স ইউ ক্যান ওয়াচ অ্যাট ল এনফোর্সমেন্ট কিন্তু ল এনফোর্সমেন্টের চশমা দিয়ে আপনি রাজনীতি দেখলে এটা মারাত্মক রকম ভুল হবে তো আমরা মনে করি দেশে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে এটি যদি কন্টিনিউ করা যায় ধারাবাহিকতা যদি থাকে তাহলে এই সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি আস্তে আস্তে তার যে ন্যাচারাল ডেথ সেটার মুখোমুখি হবে আমাদের একটা বুঝতে হবে যে উইথ দ্য ফর্মেশন অফ দি কংগ্রেস ইন ইন্ডিয়া অ্যাট দি এন্ড অফ দি নাইনটিন সেঞ্চুরি উই স্টার্ট এড সেইং নো এগেন্স্ট দি স্টাবলিশমেন্ট ঠিক আছে তো পুরো রেস্ট অফ দি পিরিয়ড আমরা না বলেছি হুম রেস্ট অফ দি পিরিয়ড আমরা রাস্তায় থেকেছি আমরা বিক্ষোভ করেছে ক্ষোভ জানিয়েছে এরপরে উই হ্যাভ আনাদার স্লট সে দ্যাটস অ্যাগেইন ওইটা ছিল হচ্ছে আপনার কলোনিয়াল রুলার্সদের বিরুদ্ধে কলোনিয়াল এস্টাবলিশমেন্টদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ বিক্ষোভ যেটা এবং তাড়ানোর জন্য ক্ষোভ বিক্ষোভ মুক্তির জন্য ফ্রম দি কলোনিয়াল রুলস এরপরে আমরা আরেকটা স্লট পাই দ্যাট ইজ অলসো সেমাই কলোনিয়াল টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স আন্ডার দি পাকিস্তানি রুল এবং চব্বিশ বছরও কিন্তু আমরা না বলেছি এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে আমাদের প্রায় বলতে গেলে দেড় দুশো বছরের না বলার ইতিহাস আছে এস্টাবলিশ এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট পলিটিক্স করা আর কি কিন্তু এখন বুঝতে হবে যে এটা আমরা কিন্তু এই প্রায় উপনিবেশবাদী দেশও না আমরা কোনো কলোনিয়ও না এটা স্বাধীন দেশ এটা আমাদের 
এবং উই আর রানিং আওয়ার সেলফ উই আর ম্যানেজিং আওয়ার সেলফ তো সেক্ষেত্রে ওই যে ওই সময়কার যে রাজনৈতিক চেতনা বা রাজনৈতিক যে কালচার সেটা দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের মধ্যে রাজনীতি করা কিন্তু হবে না এটা ফিট করে না ইট ডাজেন্ট ফিট এন্ড তো এই জিনিসটা যত দ্রুত আমাদের পলিটিশিয়ানরা বুঝবে তত দ্রুত আমাদের জনগণ আরও শান্তি আরও সমৃদ্ধির দ্বারে পৌঁছাবে অধ্যাপক রুবাইতুল ইসলাম আমরা এখন উন্নত দেশের যাত্রা পথে আছি সেই জায়গায় এই পুলিশের আধুনিকায়ন সামনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কোন কোন বিষয় গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ আপনার আমাদের পুলিশ প্রশাসনে যারা আছেন আমি অনেককেই চিনি এবং আমি ওনাদেরকে খেয়াল করেছি ওনারা মডার্ন আউটলুক নিয়েই কাজ করছেন এবং আইটিটা এখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সবচেয়ে বেশি দরকার ওনাদের ট্রিপল নাইন ওনাদের আইটি বেসড জিডি নেওয়া এবং এখন অনেক সেবা ওনারা আইটিতে নিয়ে আসছেন এতে থানা বা পুলিশের কাছে গিয়ে যে কিছু সেবা নেওয়ার যে ঝামেলা ছিল সেগুলো এখন মানুষ ঘরে বসেই করতে পারছে ট্রিপল নাইনটা কিন্তু খুবই কার্যকরী হয়েছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে দু একবার ব্যবহার করে দেখেছি যে তাদের সেবাটা আন্তর্জাতিক পানের এবং আমি সার্ভিসটা ঠিকভাবে পেলাম কি না ওইটা আবার পরে ফোন করে তারা রিচেক করেছে যে কাজ হয়েছে কি না সুতরাং এখানে আমি বলবো একটা মান চলে আসছে ওনাদের যেসব জায়গায় আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের জঙ্গি তৎপরতা অপরাধ দমন বিভিন্ন ধরনের রাজনীতিক সিচুয়েশন এগুলো মোকাবেলায় এখন ওরা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন এবং নিজেদের নিরাপত্তা যেসব শিল্ড বা যে ধরনের জিনিসপত্র ব্যবহার করছেন তাতে একটা আন্তর্জাতিক মান চলে আসছে আমার মনে হয় আইজিপি সাহেব যেহেতু প্রায় তিন চার বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড নেশনে কাজ করেছেন উনি ওইখান থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছেন এবং মাঝখানে শান্তি রক্ষী হিসাবে আমাদের পুলিশের অনেক সদস্য বিভিন্ন দেশে থাকায় লেটেস্ট অনেক কিছু তাদের এখন প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহার তাদের মধ্যে চলে এসেছে আমি এখন নেক্সট দশ পনেরো বছরের যে চ্যালেঞ্জগুলা সেখানে আমি মনে করব পুলিশ প্রশাসনের যে নতুন রিক্রুটমেন্টগুলো হচ্ছে সেখানে হিউম্যান ক্যাপিটালটার দিকে খুবই নজর দিতে হবে তাদের লেখা পড়া ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো খুব ভালোভাবে দেখতে হবে তাদের আইটি নলেজ এবং সাহস এই দুটা জিনিস দেখতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে একদম আন্তর্জাতিক মানের আর ভবিষ্যতে কি কি চ্যালেঞ্জ আসতে পারে যেমন সাইবার নিয়ে আমাদের একটা বড় সমস্যা আসতে পারে যেটা আমরা আইটির অ্যাপ্লিকেশান বার্লি ফেস করব তাই সাইবার পুলিশিংয়ের জন্য একটা বড় ইউনিটের খুব দরকার হবে এবং যেটা আমি একটু আগে একবার বলেছি ফাইন্যান্স পুলিশ কারণ আমাদের দেশে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে গভর্নেন্সের জন্য আমাদের এখন ফাইন্যান্সিয়াল পুলিশের দরকার হবে এবং এই জিনিসগুলো আমাদের নতুন কিছু উইং যেমন খুলতে হবে পুরনো অনেক কিছু আমাদের এখন আর দরকার হবে না সেগুলোও বন্ধ করে দিতে হবে তো আমি পুলিশ প্রশাসনের সাথে যতটুক তাদেরকে চিনি এবং জানি আমি মনে করি দে অল আর অফ মডার্ন আউটলুক ওয়েল ট্রেন্ড ওয়েল এডুকেটেড এবং ওনারা যেইভাবে এখন পুলিশকে ঢেলে সাজাচ্ছেন তাতে আমি ওনাদের উপর যথেষ্ট নির্ভর এবং আস্থা বিশ্বাস রাখি এবং মনে করি যে দেশকে আমরা যে ব্যবসা বাণিজ্য এক্সপ্যানশন এনার্জি সলিউশন এগ্রিকালচারাল আমাদের যে ফুড সাফিসিয়েন্সি এবং রিলায়বিলিটি পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি এই সব কিছুর জন্য যেই পুলিশ বাহিনী আমাদের দরকার সেটাই বোধ হয় আমরা সামনে পেতে যাচ্ছি এরকম আমি আস্থা বিশ্বাস রাখি আস্থা রাখি ডক্টর বেনজির আহমেদ চট চট করে পাঁচ মিনিটে পাঁচটা বিষয় আপনার মতামত জানতে চাই একটি হচ্ছে বাংলাদেশের পুলিশের নিয়োগ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং এখানে কতটা আপনি বলতে পারেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সঠিক ব্যক্তি সঠিক পদে নিয়োগ পাচ্ছে আমরা গত এক বছরে বাংলাদেশ পুলিশের অধস্থানো যে র্যাঙ্ক দুটি রয়েছে এখানে আমরা এন্ট্রি দেই আমরা পুলিশের তিনটা পদে এন্ট্রি দেই একদম কনস্টেবল সার্জেন্ট সাব ইন্সপেক্টর আরেকটা হচ্ছে এএসপি এএসপি নিয়োগ দেয় পিএসসি সিভিল সার্ভিস মাধ্যমে আসে আর বাকি দুটো আমরা নিয়োগ দিই তো আমরা গত এক বছরে এই নিয়োগ পদ্ধতি পুরোপুরি ওভারহোলিং করেছে বিগত আশি বছরে মাত্র দুইবার পরিবর্তন হয়েছে এটা এবং এই যে পরিবর্তন করেছে এটা চল্লিশ বছর পরে এবং এখন আমরা যে পরিবর্তনটা নিয়ে এসছি এর ফলে গ্লোবাল লেভেল স্ট্যান্ডার্ডকে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করেছি কোটা ছাড়া আমরা যাদেরকে রিক্রুট করেছি তাদের অলমোস্ট এইটি পারসেন্টের শারীরিক যোগ্যতা এবং মেধা গ্লোবাল লেভেল আমি কীরকম বলতে চাই যেটা বলতে আমাদের সিজিপিএ থ্রি পয়েন্ট সেভেন থেকে ফাইভ এই লেভেলের মেধা নিয়ে এসছে সিক্সটি থ্রি পারসেন্ট আর সিজিপিএ 
3.5 প্রায় 15 percent. So Medha Bita is the biggest chunk. And here, I mean, look at the height. Our average height is past feet 8 inches. So you will see now taller people on the street. Take a say. Prashikhan. Prashikhan, the Amra, so the Prashikhan, Prashikhan environment camera change. Come on again, actor, Rumer Monte, three children constable. Grahoto. Akon near Chamber, only four constable in a single room. Age, welcome by Bish Position, Sub Inspector Rakhot, actor Mermonte. Armania Shakan, actor Mermonte, Dutta Sub Inspector Thakbe, Police Academy. Even Proshikon Karchakromko, Amrachesta Kurche, our Bishop Shakore, well supervised. Even syllabus Kurche, Amrajaka Amiboli, as Inspector General, Priogic syllabus. When a J. Castase Corbe, okay, theoretical Pondit Nabani. ও পেশাগত ভাবে যে কাজটাকে দৈনন্দিন ভাবে করতে হবে ওইটার উপর ওকে স্মার্ট বানানো যেটা কাম ট্রিপল 9 ট্রিপল 9 আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে একটা সারা জাগানো সেবা এবং এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের সেবা আমাদের অনেক সময় মানুষজন বলতো যে আমাদের সেখানে ওটা নাই তো আমরা এটা করেছি এবং এটার মানও রীতিমতো আমি মনে করি যে গ্লোবাল লেভেল স্ট্যান্ডার্ডে Either Sheba Patsen. No good Polish Prudhan Shebe up near formal in Mukto, Kabaramadir Upohar Dietzen. Agami Dine, Kun Kun Jaga up near zero tolerance, Dakhaven, Erkom Dutin sector. I'm sure zero tolerance. I'm ready to put the Jai Shoshi, the share Shanti Sring Color Bishojeta, Law and Order. Ekatri, I'm a zero tolerance policy thugbo. I'm a drag Bishoy, zero tolerance policy thugbo. Terrorism, extremism, Bishoy, I'm a zero tolerance thugbo, policy thugbo. এবং আমরা চাইবো যে এখানে অ্যাকটিভ পার্টিসিপেন্ট পার্টিসিপেশন অফ দ্য পিপল এবং আমরা পুলিশিং টাকে মানুষের ঘরে দোর গুড়ায় নিয়ে যেতে চাই যে জন্য আমরা বিট পুলিশিং ইন্ট্রোডিউস করেছি বাংলাদেশের এখন আমাদের 6912টা বিট পুলিশ সেন্টার আছে এগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ে তো ফলে একটা ইউনিয়ন পর্যায়ে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে দে ক্যান মিট দি লোকাল পুলিশ ইন ফ্রন্ট অফ দা ফ্রন্ট তাকে আর ওই গ্রাম থেকে তার গ্রাম থেকে অনেক সময় থানায় সদর করতে নেই কারণ আমরা এই পুলিশিং টাকে নিয়ে যাচ্ছি তার গ্রামে তো এবং এটাকে করতে চাই আমরা জনগণিষ্ঠ এবং প্রো পিপল এন্ড প্রো অ্যাকটিভ তো সেটা আমরা করতে চাই এর সঙ্গে শুধু আপনাদের আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু একটা ল এন্ড অর্ডারের জন্য মোটামুটি আমরা হয়তো উই ক্যান ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিন্তু যখন আমরা অপরাধের দমনে যাই তখন কিন্তু আমরা পার্ট অফ এ সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম সেখানে আমরা অংশ আমরা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম নই আমরা একটা অংশ তো বাকি অংশগুলোকেও আমাদের সঙ্গে যে গতিতে আমরা কাজ করতে চাই এই গতিতে সেম পেস তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে প্রসিকিউশনকে এগিয়ে আসতে হবে কোর্টকে এগিয়ে আসতে হবে সেন্টেন্সিংকে এগিয়ে আসতে হবে বাংলাদেশে এখন লোয়ার কোর্টে সেন্টেন্সিং এর জন্য লাগে হচ্ছে 10 থেকে 12 বছর মানে যে মামলাটা এই আমার সময় রুজু হচ্ছে 2022 সালে এটা ট্রাই যদি এইভাবে থাকে এটার বিচার হবে 2032 সালে তো দ্যাট ইজ ইউজলেস কারণ আমরা বলি যে এক্সেম্পলারি পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক সাজা যাতে করে একটা অপরাধ করলে একজন দেখলে আর 10 জন এর দৃষ্টান্ত থেকে এই অপরাধটা করবে না বিরত থাকবে যদি 10 12 বছর পরে আমাদের মোস্ট অফ দি কেসেস এ ট্রায়াল হয় এক্সসেপ্ট এ ফিউ তাহলে যেটা হবে ওই ইমপ্যাক্ট আমরা লুজ করব তো সে ক্ষেত্রে ওখানেও আমাদের অনেক কাজ করার বিষয় আছে Prosecution is a very important thing. The court is a very important thing. The magistrate is a very important thing. The jail is a very important thing. The jail capacity is a very important thing. The US 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 is a very The তারপরও আমরা যখন ওই যে 18 সালে যখন অ্যান্টি ড্রাগ অপারেশন শুরু করলাম মানে প্রথম আমাদের নির্দেশে তখন কিন্তু আমরা 6 মাসে প্রায় 100 লক্ষ লোককে গ্রেফতার ড্রাগ ব্যবসায়ী গ্রেফতার করে এবং এটা পরে যে এমন হলো যে জেলগুলো সব ওভারফ্লো করছিল আসামিতে এরপরে বিশেষ ব্যবস্থা ওদের জামিনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে মানে জেলে রাখা যাবে না তো জেলের বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে উই নিড হাই সিকিউরিটি প্রিজন উই নিড মোর প্রিজন সো দ্যাট কাদাকাদি করে না থাকতে হয় শেষ একটি বিষয় আপনার কাছে আজকে পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠান সারা দেশের আপনার যারা পুলিশ কর্মী সদস্য আছেন কর্মকর্তা আছেন তারা আপনাকে শুনছেন আপনার প্রত্যাশা আদেশ নির্দেশ 
তিনটি লাইন বলতে পারেন তাদের উদ্দেশ্য আমাদেরকে আরো ভালো করতে হবে এবং আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে স্কিল বিল করতে হবে উই হ্যাভ টু গো ফর হাইটেক পলিসিং আর শেষ কথা হলো জাতির পিতা রমক বাণী তিনি বলেছিলেন যে তোমরা এমন পুলিশ হবা তাদেরকে তোমাদের নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি তো আমরা জাতির পিতার গর্বের পুলিশ বাহিনী হতে চাই ধন্যবাদ বেনজির আহমেদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইকবাল সোহান চৌধুরী অধ্যাপক দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ দর্শক সকলকে অনেক ধন্যবাদ পুরো সময় এই আলোচনা শুনবার জন্য আজকের যে পুলিশ সপ্তাহ এটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয় এটি হচ্ছে নতুন দিনে বাংলাদেশের জনগণের জন্য যে দীর্ঘ মেয়াদে পথ চলা উন্নত একটি রাষ্ট্র আধুনিক একটি রাষ্ট্র মানবিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি হওয়া সেই পথে পুলিশ সংকটে সেবায় এবং মানবিকতায় সাথে থাকবে আপনারাও নিশ্চয়ই সেই পুলিশের সাথেই থাকবেন সকলকে ধন্যবাদ